Hi everyone, welcome to Success Series. Hope all of you all are doing great. Today I have brought to you Geography Class 10 Chapter 7 whereby we are going to deal with Lifelines of National Economy. In video ke dauran, we are going to learn the chapter explanation for this chapter. The rest of the geography chapters have been done with. You can have a look at them if you have not seen them yet. Before we go forward, please follow our page on Facebook, Instagram, Twitter. And if you are seeing this video on YouTube, don't forget to hit on the subscribe button and the bell icon so that you receive all the updates from our end. So before we go forward, please hit on the subscribe button and don't forget to like this video, share it with your friends as well. Moving forward, class 10 के लिए हमारे पास कई सारे lesson explanation notes हैं, video lessons हैं, MCQs हैं, we have writing skills पे courses, we have grammar lessons etc. Absolutely free of cost for these students. So जो भी board exams के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही helpful होने वाले हैं ये. How can you avail of this? Please go and follow the PDFs, go and download them. They are compiled for you and the links are given in the description box. वहाँ से जाके आप इन PDFs को download करके you can align your preparation. So the first chapter that we are seeing here, the first thing that we are going to see with regard to this chapter is the vitality of the transportation sector. Okay, so how is the transport sector very very important for us? Ye hum log dekhne wale hai. Also transportation as an activity is a part of your tertiary activity. So jab maine aapko primary secondary activities batai thi economy ki, tab maine aapko bataya tha ki tertiary activities are those activities jo aapki primary or secondary activities ko boost karti hai. Service sector hamari tertiary mein aati hai, jisme se ki transportation is also a service. To ab jo bhi production ek country mein hota है उसे बूस्ट अप करने के लिए या फिर उसकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को बहुत ज्यादा मैनीफोल्ड तरीके से इंक्रीज करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अहम जरूरत होती है बिकॉज़ देयर आर वेरियस मटेरियल्स एंड सर्विसेज वी रिक्वायर इन आवर डे टू डे लाइफ क्या आपको ये सारे गुड्स और सर्विसेज एक ही जगह पे मिल जाते हैं डू यू फाइंड देम ऑल इन योर सेम सिटी और इन योर सेम टाउन no some of these are available but some of this have to be procured from outside for example surat mein koi cloth produce ho raha hai the demand of which might be at a place in uttar pradesh kanpur mein kuch produce ho raha hai the demand of which might be in tamil nadu so is tarike se kya hota hai ki production is happening at one place but the consumption place can be different so in dono ko conjoin kaun karta hai transport sector join karta hai by which it ensures that your production reaches the place of consumption and for this we will understand that ye kaise ek lifeline की तरह सर्व करते हैं इकोनॉमी को और कैसे उसे बूस्ट अप करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज अपने सप्लाई के स्पेस से डिमांड के स्पेस पे अपने आप नहीं मूव करते दैट हैज टू बी इंश्योर्ड थ्रू अ ट्रांसपोर्टेशन स्पेस एंड इसको कौन फैसिलिटेट करता है ट्रेडर्स फैसिलिटेट करते हैं ट्रेडर्स आर दोज पीपल जो प्रोडक्शन को या फिर प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन की प्लेस से कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं दैट इज कंजम्पशन की प्लेस तक थ्रू द हेल्प ऑफ एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन दैट इज व्हाई इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी कि ट्रांसपोर्टेशन अगर डेवलप होता है तो इकोनॉमी कैसे डेवलप हो जाती है और अगर ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं है तो नो मैटर हाउ मच योर प्रोडक्शन योर इकोनॉमी विल रिमेन क्लोज्ड एक क्लोज्ड इकोनॉमी से हम लोग ओपन इकोनॉमी में कब मूव किए जब हमने अपने इकोनॉमी को फॉरेन वर्ल्ड से ओपन अप कर दिया और क्या हम लोग ये तब ओपन अप कर पाते इफ वी डि नॉट हैव ट्रांसपोर्ट सेक्टर इवन इन द एंशियंट डेज यू विल सी कि वाटर रूट से कई लोग ट्रेड के लिए इंडिया आए थे वास्को द गामा ही हैड डिस्कवर्ड इट थ्रू द यूज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सो दैट इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि ट्रांसपोर्ट के तरीके से बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं एंड पीपल हु फैसिलिटेट दिस मूवमेंट्स दे आर नोन एज ट्रेडर्स एंड दैट इज द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर तो जो भी आपके डेवलपमेंट की स्पीड है या फिर पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो ना ही सिर्फ आपके प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगी बट इसके साथ साथ आपको क्या जरूरी है you will require good transportation okay man lo you are producing something but you don't have good transportation sector then you will not be able to sell it to maximum people and suppose you have good transportation sector but aapke pas production hi nahi hai then definitely again you can't take the economic advantages so that is why both of these have to go together in order to ensure fast development jaise ki aap dekhoge ki britishers ke time pe we did not have good 
ट्रांसपोर्ट सो so, इसके वजह से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के वजह से कई सारी मुश्किलें पैदा हुई थी बट वेन वी गिव वे टू द रेलवेज विच वॉज फ्रॉम बॉम्बे द थाने राइट सो दिस एक्चुअली लेड टू अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन दी कंट्री कम्युनिकेशन से भी डेवलपमेंट एक्चुअली फास्ट पेस्ड हो गई सो दैट इज़ वाई दिस सर्विसेज दे हेल्प इन योर नेशनल इकोनमी एंड दे एक्ट एज लाइफ लाइन्स अब इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है बहुत ही ह्यूज कंट्री है लिंग्विस्टिक एंड सोशो कल्चरल डिफरेंसेज हैं फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला को अगर आप देखोगे तो दे आर पोल्स अपार्ट सिमिलरली अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात को देखोगे तो कल्चरली पोल्स अपार्ट सो डिस्पाइट बींग सच ए ह्यूज कंट्री इंडिया के कनेक्टिविटी इशूज कभी देखने को नहीं आई है इंडिया हैज बीन वेल कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल सो जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे रेलवेज इंपॉर्टेंट होते हैं एयरवेज वाटरवेज रोडवेज ओके दिस आर सम ऑफ द मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स दैट वी सी एंड वेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन न्यूज पेपर्स हैं रेडियो है टेलीविजन है सिनेमा एंड इंटरनेट विच इज़ मास कम्युनिकेशन ये सारी चीज़ें हमारी सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कॉन्ट्रीब्यूट करती है इन मैनी वेज अगर मैं चैप्टर के आगे नहीं जाऊँ अभी और आपसे पूछूँ दैट हाउ डू यू थिंक रेलवेज हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू दी सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस यू कैन डेफिनेटली से दैट इट फेसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ पीपल विच मेक्स इट ईजियर फॉर पीपल टू अवेल ऑफ वेरियस अपॉर्चुनिटीज सेकेंड थिंग फ्रेड गुड्स को मूव करने में हेल्प करती है तीसरी चीज मेक द मेक्स द वर्ल्ड अ स्मॉलर प्लेस कोई चीज अगर कहीं पे नहीं भी प्रोड्यूस की जा रही हो इवन देन इट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पीपल सो वाइडर चॉइस मिल जाती है कंज्यूमर्स को एयरवेज वेरी वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट इसके वजह से जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है वो एक विलेज की तरह लगने लगा है वेर बाई वी फील दैट वी कैन रीच एनी any part of the world very very easily and in no span of time waterways is one of the cheapest modes of transport very very easy as well and then we will talk about communication also trades from local to international levels have added to the vitality of its economy jo maine aapko bata diya through the word globalization that is opening of the world and opening up of the world is only possible jab aapke paas koi transport facilities ho jo ki aapki different sectors of the world mein cater kar sake for example us mein kuch demand ho raha hai from india but if you don't have good transport facilities and if you don't have the means of reaching usa to ye demand aapke liye koi use ki nahi hai that is why this has added to the vitality of the economy hamari life enrich ho gayi hai हमारी अमेनिटीज बढ़ गई हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है बिकॉज अब लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस खुल गए हैं वट एवर इज़ नॉट अवेलेबल लोकली कैन बी मेड अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द सिटी कंट्री और द वर्ल्ड देन वी कम टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो पहले पहले क्या था ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ये एक लिमिटेड स्पेस में रेस्ट्रिक्टेड थी लेकिन जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च मेथड्स डेवलप करते गए उसी तरीके से हमने अपने होराइजन्स को वाइडन कर दिए What are horizon widening? मतलब now you can also get an easy flight from India to USA. एस ए पहले इंडिया टू इंडिया हमने लिंक किया होगा राइट बट जैसे जैसे साइंस एंड टेक बढ़ते गए वैसे वैसे हमारे वर्ल्ड जो है वो और भी छोटी होते गई बिकॉज इवन इन डिफिकल्ट टेरेंस वी हैव बिन एबल टू फाइंड सम काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैव ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ द इकोनमी इसीलिए एक डेंस एंड एफिशियंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये एक प्री रिक्वेजिट होती है फॉर लोकल नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे अगर ये नहीं हो अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर अपना डेवलप नहीं हो सो वॉट विल हैपन इट विल सो हैपन दैट वी विल नॉट बी एबल टू डेवलप आर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वी विल नॉट बी एबल टू सेल आर प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर तो इससे क्या होगा हमारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाएगी राइट right? एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लो इफ देर वो नो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यू वुड नॉट बी एबल टू गो फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल्स राइट बट अब हम लोग देखते हैं कि फॉर एजुकेशन पर्पज वी आर रीचिंग एज फार एज ऑस्ट्रेलिया एंड एज नियर एज सम अदर सिटी from your place so that is why what happens it is with the transport system development that hame bahut zyada achhi achhi services avail karne ka mauka mila hai for example there is something that is not locally available we can definitely use the transport system and try and cater to our needs by going to some other place 
नाउ वी कम टू रोड वेज ट्रांसपोर्ट सो सबसे पहले जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क और व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड अबाउट 56 लाख किलोमीटर रोडवेज हैव आल्सो कम बिफोर रेलवेज इन इंडिया एंड इनके वो एक एज भी है रेलवे से दैट मीन्स एडवांटेजेस है रेलवेज से ज़्यादा बिकॉज क्या एडवांटेजेस हम लोग सोच सकते हैं एक तो स्मॉल जर्नीज के लिए ये एफिशियंट है ठीक है एक आपको इसमें डोर टू डोर सर्विसेज मिलती हैं राइट फ्रॉम वन रोड टू अनदर यू कैन रीच डिफिकल्ट टेरें में भी ये एक्सेसिबल है जहाँ पे ट्रेन्स एक्चुअली बिल्ड नहीं हो सकते कॉस्ट इफेक्टिव है थोड़े से सो so, इसीलिए बिकॉज ऑफ द ईज एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस एडवांटेजेस दे आर स्टिल प्रेफर्ड ओवर रेलवेज बेनिफिट्स ऑफ रोडवेज देख लीजिए कंस्ट्रक्शन इज मच लोअर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये कंपेरेटिवली और भी डाइसेक्टेड और अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी जैसे कि हिल्स वगैरह में आपको बिल्ड किए जा सकते हैं वेर अ रेलवे लाइन मे नॉट बी ईजी और पॉसिबल स्लोपी एरियाज में भी आप रोड्स को बिल्ड कर सकते हो इवन इन हिमालय यू विल सी दैट देर आर कंसिडरेबल रोड्स दैट कैन टेक यू देर ऑल्सो इट इज़ इकोनॉमिकल जब हमें फ्यू लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है आई मीन पीपल को मूव करना है एंड अगर छोटे नंबर ऑफ गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर देन रोड ट्रांसपोर्ट इज मच मोर यूजफुल डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है यू डोंट हैव टू रीच फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन यू कैन डायरेक्टली रीच फ्रॉम द पॉइंट वेर यू वॉन्ट टू गो टू टिल एग्जैक्टली द पॉइंट वेर यू वॉन्ट टू रीच इसीलिए आपके जो लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में एड होते हैं वो आपके घट जाते हैं Also, road transport is used as a feeder to other modes of transport, क्योंकि they provide a link between railway stations, air and सी पोर्ट्स सो इस तरीके से रोडवेज की बेनिफिट्स हमने देख ली अब ये जो रोडवेज की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोडवे आ जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेट्रल सुपर हाईवेज सो ये आप देख सकते हो ये क्वाड्रिलेट्रल के शेप में बनाया गया है इट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ पे सोचा गया है कि जो भी हमारी मेगा सिटीज़ हैं उनको अच्छे से कनेक्ट करना है एक दूसरे से वट विल हैपन थ्रू दिस इट विल डेवलप आर इकोनमी बिकॉज मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल विल बिकम वेरी वेरी ईजी एंड सिंस दिज आर मेगा सिटीज तो ये प्रोडक्शन हब्स होते हैं इसीलिए इनकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज um, करने का सोचा गया है थ्रू गोल्डन क्वाड्रिलेट्रल सुपर हाईवेज इट लिंक्स डेली कोलकाता चेन्नई मुंबई एंड डेली एंड यहाँ पे आपको सिक्स लेन के सुपर हाईवेज देखने को मिलते हैं सो यू कैन सी इट हियर द अदर प्लेसेज दैट इट शोज यू कि श्रीनगर एंड कन्याकुमारी विल बी कनेक्टेड एंड इट विल ऑल्सो कनेक्ट सिल्चर इन असम टू पोरबंदर इन गुजरात सो इस तरीके से ये गोल्डन क्वाड्रिलेट्रल हाईवे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड ईस्ट वेस्ट जो है वो सिल्चर इन असम टू पोरबंदर सो कनेक्टिविटी आपकी बहुत ह्यूज हो जा रही है थ्रू दिस क्वाड्रिलेट्रल हाईवे द मेजर ऑब्जेक्टिव इनका है कि एक तो टाइम रिड्यूस करना है बिटवीन मेगा सिटीज ऑफ इंडिया और इससे क्या होगा इससे आपकी लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा बिकॉज एवरीथिंग विल बी इजीली एक्सेसिबल एंड जब इजीली एक्सेसिबल हो जाती हैं चीजें सो इट इज वेरी वेरी इजी फॉर यू टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हु इम्प्लीमेंट्स दैम अब जो ये रोड्स की हम लोग बात कर रहे हैं ये कई सारे रोड्स बनते हैं फॉर एग्जाम्पल नेशनल हाईवेज बनेंगे स्टेट हाईवेज बनेंगे डिस्ट्रिक्ट रोड्स बनेंगे बॉर्डर रोड्स बनेंगे सो so, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट रोड्स होते हैं मेटल रोड्स भी आ जाते हैं ठीक है अनमेटल्ड आ जाते हैं देन यू विल सी ऑल वेदर रोड्स ओके एंड देन सम यू विल सी दैट यू नो ओनली फॉर सम टाइम सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर एंड द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी और द रिस्पॉन्सिबल बॉडी इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रोड सिस्टम और द रोड नेटवर्क इन द कंट्री वेन वी टॉक अबाउट नेशनल हाईवेज इंडिया में भी कई सारे नेशनल हाईवेज हैं एन एच वन टू एन एच सेवन और इज इट मोर सो प्लीज गाइज दिस इज योर लर्निंग असाइनमेंट यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट all the nh12 nh whatever there is and you're going to tell me how many highways are there in the comment section also which places they link it becomes important not right now but you must have a little idea ki hamare paas kitne national highways hain they are the primary road system sabse zyada developed road systems national highways hoti hain aur inko develop karte hain cpwd central public works department so match the following mein aapko de diya ja sakta hai ki nh is developed by spwd 
CPWD, Border Roads Organization, CPWD, NHAI, then the, your correct answer will be CPWD. Then we come to a number of major national highways run in north, south and east, west directions. Sabse jo historical ek highway hai which is NH1, it runs between Delhi and Amritsar and it is also known as Sher Shah Suri Marg. So Suri was a dynasty jisne kisko defeat kiya tha? Humayun ko, right? So highway number one is between Delhi and Amritsar, that is what you need to know. Is tarike se humare aur bhi kai sare highways hai. Now we come to state highways, jo bhi ek state ke capital को फॉर एग्जाम्पल पटना को विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स लिंक कर देते हैं दे आर नोन एज स्टेट हाईवे सो इनको कौन कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करते हैं स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एंड इन द यूनियन टेरिटरीज एज वेल सो ये हो गए आपके स्टेट हाईवे दिज आर स्मॉलर देन दी नेशनल हाईवे एंड दे कनेक्ट स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हु इम्प्लीमेंट्स दैम वो भी आपको समझ आ गया देन वी कम टू डिस्ट्रिक्ट रोड्स ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करते हैं विद अदर प्लेसेज विद इन द डिस्ट्रिक्ट और इनको मेनटेन करते हैं जिला परिषद सो मैच द फॉलोइंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इस एरिया से सो प्लीज सी दिस प्रॉपरली एंड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आस्क देन वी मूव टू अदर रोड्स एक होते हैं रूरल रोड्स जो कि आपको कच्चा टाइप के रोड्स देखने को मिलेंगे या फिर पुअरली डेवलप देखने को मिलेंगे तो ये क्लासिफाई होते हैं रूरल रोड्स में इनको बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलती है थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स क्योंकि गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर सोशल वेलफेयर तो जहाँ पे पुअर पीपल कैन नॉट इन्वेस्ट वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और ये सारी स्कीम्स जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना दिस इज़ फॉर इस्टेब्लिशिंग रोड्स इन दी रूरल एरियाज फॉर द बेनिफिट ऑफ पुअर पीपल तो यहाँ से इनको बजट आउटले मिलता है एंड दिस इज़ हाउ दिस रोड्स आर बेसिकली डेवलप्ड स्पेशल प्रोविजन आर मेड ताकि हर विलेज को हम लोग लिंक कर सकें कोई एक मेजर टाउन से ताकि उन लोगों को भी कठिनाई नहीं हो इन रीचिंग दी नियर बाई एरियाज सो दिस रोड्स आर बिल्ट अंडर स्पेशल गवर्नमेंट इनिशिएटिव देन वी कम टू बॉर्डर रोड्स जो हमारे बॉर्डरिंग नेशंस हैं या बॉर्डर एरियाज हैं फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर में हो गया फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट साइड में हो गए राइट सो विच आर आर बॉर्डर एरियाज वहाँ पे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन uh, है वो यहाँ पे रोड्स डेवलप करती है दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश इन दर नाइनटीन सिक्सटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस जो कि हमारे सिक्योरिटी पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारी आर्मी की फैसिलिटी को बूस्टअप कर देती है सच एज इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरियाज जहाँ पे इट इज रिक्वायर्ड दैट वी विल हैव टू कीप आर ट्रूप्स बट अगर वो डिफिकल्ट एरियाज है तो वहाँ पे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन रोड्स को डेवलप करने की कोशिश करती है दिस रोड्स हैव इम्प्रूवड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन एंड हैव हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस एरियाज नाउ वी कम टू रेलवे ट्रांसपोर्ट तो रोड ट्रांसपोर्ट हमें समझ आ गया अब है रेलवेज ये फ्रेट और पैसेंजर्स के लिए प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इनफैक्ट लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए भी रेलवेज आर वेरी वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट दे कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ मतलब बहुत सारे रोल्स होते हैं जैसे कि बिजनेस हो गया साइट सींग हो गई पिलग्रमेज हो गया अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज सो जब आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाना होता है तो रेलवेज बिकम कॉस्ट एफिशेंट एंड दे ऑल्सो गिव यू दी फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एट अ फास्ट पेस जो लोग एयरवेज को नहीं अफोर्ड कर पाते फॉर देम रेलवेज इज दी सोल्यूशन एंड रेलवेज भी आपको कई तरीके के मिलते हैं इंडियन रेलवेज हैज बीन एन इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन वन फिफ्टी ईयर्स दे हैव हेल्प टू इनक्रीज द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड इनक्रीज द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो बिकॉज दे हैव हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और इंडियन रेलवे को अब सिक्सटीन जोन्स में रिओर्गेनाइज किया गया है हावेवर <coughs> जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे क्या होता है रेलवे लाइंस को लो हिल्स गैप्स और टनल्स के थ्रू ले किया जाता है तो रेलवे की एक डिसएडवांटेज है कि ये अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी में बहुत डिफिकल्ट होता है रेलवे लाइंस को एक्चुअली सेटअप करना सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू वॉच आउट अपार्ट फ्रॉम दैट रेलवे के जो एडवांटेजेस है वो हमने देखा Now coming to distribution pattern of railway, it has been largely influenced by physiographic, economic and administrative factors. Northern plains जहाँ पर आपको level land मिलती है population ज़्यादा बढ़ी हुई है agriculture की ज़्यादा demand है 
वहाँ पे आप देखोगे कि रेलवे सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है क्योंकि यहाँ पे इजी भी था और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी थी लेकिन व्हेन वी कम टू माउंटेन रीजन्स यहाँ पे आपको बहुत ही क्रिस क्रॉस्ड और बहुत ही अनडेवलप्ड रेलवे देखने को मिलेगी बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सेटअप रेलवे लाइन्स इन दिस एरियाज इसी तरीके से सैंडी प्लेन्स जैसे कि राजस्थान ड्राई एरियाज गुजरात फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट था रेलवे लाइन्स को सेटअप करना बट स्टिल दे हैव बीन डेवलप्ड देन वी कम टू करेंट सिचुएशन ऑफ रेलवेज रेलवेज हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन आर नेशनल इकोनॉमी देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर क्योंकि फ्रेड सर्विसेज रेलवेज आपको बेस्ट प्रोवाइड करती है लेकिन रेल ट्रांसपोर्ट में भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पैसेंजर्स विदाउट टिकट्स ट्रैवल करने लग जाते हैं रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं पीपल अननेसेसरीली ट्राई टू क्रिएट प्रॉब्लम सच एस पुलिंग ऑफ दी चेन एट्सेट्रा इसकी वजह से बहुत सारी डैमेजेस कॉज हो जाती हैं रेलवेज को एंड इसके अलावा भी जो हमारा आउटले है जो हमारी एलोकेशन है टुवर्ड्स दी रेलवेज दैट हैज़ नॉट बीन पुट इन अ रिक्वेजिट अमाउंट इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज इट तो अभी भी हम लोग कई पुराने तरीके की जो रेलवेज थी उसी तरीके से चल रहे हैं दैट इज़ वाई टॉक्स आर ऑन फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज एंड सम ऑफ विच हैज बीन अचीव्ड एज वेल सो ये तरीके के एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं देन वेन वी टॉक अबाउट इट वी ऑल्सो टॉक अबाउट पाइप लाइन्स ट्रांसपोर्ट तो ये जो रेलवेज पाइप लाइन्स और रोडवेज हम लोग बात कर रहे हैं ये हमारे क्या हो गए ये हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट में आ गए रेलवेज रोडवेज एंड पाइप लाइन्स ठीक है इसके बाद वी हैव वाटर वी हैव एयर सो पाइप लाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज अ न्यू अराइवल पहले ये वाटर के लिए यूज़ किया जाता था लेकिन नाउ इट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल पेट्रोलियम नेचुरल गैस एट्सेट्रा बिकॉज नेचुरल गैस फील्ड्स बहुत दूर होती हैं और रिफाइनरीज फैक्ट्रीज एट्सेट्रा वो कई ज़्यादा दूर होती हैं और सॉलिड गुड्स को भी हम लोग पाइपलाइन से पास कर देते हैं बाई कन्वर्टिंग सॉलिड गुड्स इन टू स्लरी सो पाइप लाइन इज़ ऑल्सो वन एफिशियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सॉलिड्स जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है फार इनलैंड लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज जैसे कि बरौनी मथुरा पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स कुड ओनली बी थॉट ऑफ बिकॉज ऑफ पाइप लाइन्स ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग ने रिफाइनरीज बहुत दूर सेटअप कर ली जस्ट बिकॉज वी हैड दी ऑप्शन ऑफ पाइप लाइन्स टू ट्रांसफर वट एवर इज रिक्वायर्ड टू द रिफाइनरीज इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेंग पाइप लाइन्स इज हाई लेकिन उसके बाद उनकी मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा फीजिबल होती है और मिनिमम होती है लेकिन शुरुआत में इसे सेटअप करना थोड़ा कठिन होता है इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिलेज क्योंकि सब कुछ आपका अंडरग्राउंड टनल के थ्रू होता है सो वॉट आर द नेटवर्क ऑफ पाइप लाइन ट्रांसपोर्टेशन दैट वी सी इन इंडिया एक आप देखोगे अपर असम टू कानपुर वाया गुवाहाटी बरौनी अलाहाबाद इनके ब्रांचेज है बरौनी टू हल्दिया वाया राजबंद मोरिग्राम गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी देन दूसरा है हमारे पास गुजरात से पंजाब जलंधर में एंड देन वी हैव गैस पाइप लाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्टिंग जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश तो ये सारे पाइपलाइंस आप देख सकते हो विच वी हैव सीन थ्री ऑफ देम एज एन एग्जाम्पल वॉट यू बेसिकली नीड टू नो इज नेशनल हाईवेज कितने सारे हैं अपार्ट फ्रॉम वट एवर आई हैव टोल्ड यू यू नीड टू सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाइप लाइन्स आर देर विच आर द मेजर एरियाज दे आर कनेक्टिंग सो इस तरीके से यू माइट गेट द क्वेश्चन देन वी कम टू वाटर वेज ट्रांसपोर्ट सिंस एंशंट पीरियड इंडिया वॉज वन ऑफ द सी फेयरिंग कंट्रीज इंडियन ओशियन वगैरह जो भी है सी मैन जो थे ये बहुत फार और नियर आते जाते रहते थे और इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर की डिटेल्स इन्हें वहाँ से मिलती थी हम लोग देखेंगे कि पास्ट में भी हमने देखा है कि रोमन एम्पायर में इंडियन ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड माना जाता था अरब ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा आए पोर्चुगीज दे केम टू इंडिया इंडिया वॉज अ हब फॉर ऑल दी फॉरेन पीपल हु वॉन्टेड टू कम एंड इस्टेब्लिश कॉमर्स इन दिस कंट्रीज एंड टेक एडवांटेज ऑफ द इकोनमी और इन लोगों ने कौन सा रूट सबसे ज़्यादा अपनाया था इट वॉज द वाटर वे ट्रांसपोर्ट इंडिया की इनलैंड नेविगेशन सॉरी वाटर वेज है फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर की Only फाइव सिक्स एट फाइव इज नेविगेबल एंड फॉलोइंग वाटर वेज हैव बिन डिक्लेयर एज नेशनल वाटर वेज बाई द गवर्नमेंट विच यू हैव टू रीड अबाउट नेशनल वाटर वे वन नेशनल वाटर वे टू हाउ मेनी नेशनल वाटर वेज आर देर एंड वेयर टू दे लिंक द अदर प्लेसेज दे आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैवी एंड बल्कि गुड्स कैरी करने के लिए भी ये बहुत सूटेबल है 
और सबसे बेटर पार्ट है कि दे आर एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन आप यहाँ देख सकते हो गंगा रिवर बिटवीन अलाहाबाद एंड हल्दिया ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड धुबरी विच इज़ नियर असम वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला विच इज़ साउथ इंडिया देन स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ गोदावरी कृष्णा रिवर्स दिस आर सम ऑफ द ब्रह्मानी अलॉन्ग विद मताई डेल्टा लिवर्स ऑफ महानदी ब्राह्मणी एंड ईस्ट कोस्ट कैनल सो दिस आर दी वाटर वेज ट्रांसपोर्ट दैट वी सी इन इंडिया यू कैन हैव अ लुक एट दिस मैप टू हैव एन आइडिया ऑफ दी रिवर्स ऑफ इंडिया एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेर इट इज सो एक आपको यहाँ मिल रहा है एक आपको ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में मिल रहा है इस तरीके से यू विल सी अ लॉट ऑफ वाटर वेज डेवलपमेंट वेन वी टॉक अबाउट वाटर वेज वी ऑल्सो टॉक अबाउट पोर्ट्स पोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी लोडिंग एंड लोडिंग ऑफ शिप्स एंड वेन वी टॉक अबाउट दिस वी टॉक अबाउट इंडिया कोस्ट लाइन इंडिया की एक बहुत ही ह्यूज कोस्ट लाइन है यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट इट इज सेवन फाइव वन सिक्स पॉइंट सिक्स किलोमीटर एंड इनके पास ट्वेल्व मेजर पोर्ट्स हैं एंड टू हंड्रेड नॉन मेजर पोर्ट्स हैं अब क्या है ये मेजर पोर्ट्स के नेम वी डोंट हैव टू लर्न ऑल बट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स दैट हैव बीन मैंशन इन द चैप्टर वो हम लोग देख लेंगे ये जो मेजर पोर्ट्स हैं ये नाइन्टी फाइव परसेंट इंडिया की फॉरन ट्रेड को हैंडल करते हैं कांडला इन कच वॉज द फर्स्ट पोस्ट पोर्ट दैट वॉज डेवलप्ड सो दैट जो ट्रेड हमारा मुंबई पोर्ट में पहुँच रहा था उसकी बर्डन को हम लोग थोड़ा लूजन कर सकें और कांडला पोर्ट वॉज ऑल्सो नोन एज दिन दयाल पोर्ट इज इट इज इट नॉट ट्रू और फॉल्स इसका आंसर आप मुझे दोगे कॉमेंट बॉक्स में इफ इट इज फॉल्स प्लीज फाइंड आउट इफ इट इज ट्रू वेल यू हैव योर आंसर सो इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट जो कि पाकिस्तान के पास चला गया था उसके बाद मुंबई पोर्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गई थी सो so, इसी की वजह से कांडला पोर्ट इन कच गुजरात वॉज क्रिएटेड यहाँ पे आपका आंसर मिल जाता है ट्रू एंड फॉल्स का कांडला इज ऑल्सो नोन एज दिन दयाल पोर्ट इट इज़ अ टाइडल पोर्ट एंड इट हेल्प्स इन हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ ग्रीनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट दैट स्ट्रेचेस अक्रॉस जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा राजस्थान एंड गुजरात सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट इज एनी थिंग दैट इज बींग सोल्ड आउटसाइड फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड एंड इम्पोर्ट इज समथिंग दैट वी आर परचेजिंग from outside countries within our country now we come to mumbai mumbai is the biggest port with a spacious natural and well sheltered harbor jawahar lal nehru port was planned with a view to decongest the mumbai port and serve as a hub port for this region ye wala diagram is very very important this contains the major ports kandla mumbai marmagaon new mangalore kochi then we have chuti korin chennai visakhapatnam paradip and haldia ye india ke 12 major ports hai which you must remember marmagaon port which is in goa it is the most important port for iron ore export yahan se 50% india ka iron ore export marmagaon port se kiya jata hai new mangalore port aapko karnataka mein dekhne ko milta hai और ये कुद्रेमुख माइंस के पास है सो so, जो भी आयरन और आपकी कुद्रेमुख माइंस में मिलती है उनके शिपमेंट हैंडल होते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट से देन वी हैव कोची इट इज एंट्रांस ऑफ अ लगून विद अ नेचुरल हार्बर वॉट इज अ लगून प्लीज फाइंड आउट प्लीज रीड अबाउट वॉट इज अ लगून इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस फिजिकल फीचर्स सो दिस इज अबाउट वाटर वे ट्रांसपोर्ट देन वी कम टू एयर वे ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट no need uh, like it has no barrier of having uh, bad terrain or undulating topography etc bahut hi zyada comfortable hai kyunki sabse zyada speedy hai sabse zyada prestigious hai aur most expensive as well yahan pe aapke terrains ka koi issue nahi hota hai only thing that we need to take into consideration is the weather so think of the northeast part of the country marked with the presence of big rivers dissected relief dense forest and frequent floods सो so, अगर यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर आस टू रीच दी नॉर्थ ईस्ट एरियाज बट बिकॉज ऑफ एयर वेज ऑल दिस डिसएडवाटेजेस ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लेसेज हैव बीन नेगलेक्टेड एंड वी हैव बीन एबल टू और वी हैव बीन एबल टू एक्चुअली इग्नोर दिस डिफिकल्टीज एंड वी हैव बीन एबल टू डेवलप एयर वेज एंड हैव बीन एबल टू इंश्योर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट कब नेशनलाइज हुआ था 1953 में एयर इंडिया प्रोवाइड्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज 
और पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड जो है वो ओ एन जी सी को अपने ऑपरेशन में असिस्ट करते हैं फॉर इनएक्सेबल एंड डिफिकल्ट टेरेंस नाउ यू विल सी अ लॉट ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इज वेल इन टू द एयर डोमेन इट इज़ नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल इसीलिए हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन अगर नाउ वी हैव ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ लॉट ऑफ बजट फ्रेंडली एयरलाइंस राइट जहाँ पे वी हैव ब्रॉट अबाउट बजट फ्रेंडली ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू वन अदर सो दैट पीपल इन दिस एरियाज डो नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड दिस आर टू एंश्योर सर्विसेज टू द कॉमन पीपल सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ये एक्सप्लेनेशन से आपको ये समझ आया होगा कि किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए ट्रांसपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है विदाउट विच इट विल फेल टू एम्ब्रेस डेवलपमेंट देन वी कम टू कम्युनिकेशन एवर सिंस ह्यूमन बींग्स हैव कम ऑन अर्थ हमने बहुत सारे कम्युनिकेशन के वेज को एक्सप्लोर किए हैं लेकिन अब जो कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा है विद द राइज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ वेरी वेरी क्विक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया है विदाउट इवन फिजिकल मूवमेंट ऑफ एनी बडी पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन जैसे कि टी वी रेडियो प्रेस फिल्म इंटरनेट एट्सेट्रा ये मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है Which country has the largest postal network in the world? It is India. Parcels, personal retail communication, सारी चीज़ों को हैंडल करती हैं फर्स्ट क्लास मेल में क्या क्या चीज़ें आती हैं कार्ड्स और ऑनवलप्स एंड सेकेंड क्लास मेल में क्या आती हैं बुक पैकेट्स रजिस्टर्ड न्यूज़ पेपर्स एंड पेरियोडिकल मैगजीन्स एट्सेट्रा सो देर इज़ वन फर्स्ट क्लास मेल कम्युनिकेशन देर इज सेकेंड क्लास मेल कम्युनिकेशन दे आर कैरिड बाई सर्फेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल मेट्रो चैनल ग्रीन चैनल बिजनेस चैनल बल्क मेन चैनल एंड पेरियोडिकल चैनल सो दिस केटर टू डिफरेंट काइंड ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज वेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन वी ऑल्सो टॉक अबाउट द आई टी सेक्टर इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया More than two thirds of the villages in India have STD facility, which is subscriber trunk dialing, and up to with the rise in mobile availability, everybody has access to the internet. So, is the way that ye sari villages ko bhi connect kar diya hai with the rest of the world. So, there has been development in space and communication technology that has enabled all of this to happen. Then we come to mass communication, jise ham journalism etc. ka sector bhi kehte hain. It provides us with entertainment as well as information, such as the TV media, the radio hosts, the newspapers, the magazines, books, films, etc. All are a part of your mass communication, जो कि एक mass तरीके से आपको reach कर जाती है कोई भी information. All India Radio जो है आकाशवाणी ये बहुत सारे programs को national, region और local language में broadcast करती है ताकि लोगों तक information पहुँच सके and different languages में इसलिए करती है ताकि every section of the people are able to understand given the linguistic diversity of India. National television channel of India कौन सा है It is Doordarshan, which was previously very much seen, but now with the fast paced internet ये सारी चीज़ें थोड़ी सी die out हो गई हैं India publishes a large number of newspapers such as Hindu, Indian Express, Times of India, etc. and periodicals as well. So यहाँ से भी आपको कई सारा communication देखने को मिलती है Newspapers are published in about हंड्रेड languages and dialects. India is the largest producer of feature films in the world. Short films, video feature films and video short films सब बनाती है India. and the authority that certifies all of this is central board of film certification for example koi bhi film ke against agar koi bhi mass uh, protest hota hai so it is this body that actually steps in and sees what needs to be allowed what need not be allowed then we come to international trade a uh, with globalization international trade bahut important ho gaya hai so it is the trade that is happening between two countries and it can take place through sea air or land routes to yahan pe bhi communication bahut zyada important ho jata hai advancement of international trade leads to a companies a uh, country's economic prosperity and therefore अगर आपका इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप्ड है तो वो एक बैरोमीटर का काम करता है विच टेल्स यू हाउ स्ट्रॉन्ग वन इकोनॉमी है वन इकोनॉमी इज विथ रिगार्ड टू द अदर इकोनॉमीज इंडिया हैज ट्रेड रिलेशंस विद मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड मोस्ट ऑफ द जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड बहुत सारे एक्सपोर्ट्स होते हैं इंडिया से जैसे कि जेम्स ज्वेलरी केमिकल्स एग्रीकल्चर एलिड प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा एंड इम्पोर्ट हम लोग करते हैं पेट्रोलियम फ्रॉम द मिडल ईस्ट केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स स्टील एग्रीकल्चर 
हालांकि इंडिया प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्टील इवन देन गुड क्वालिटी स्टील इज इम्पोर्टेड अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया एक सॉफ्टवेयर जॉइंट भी है एज यू नो बैंगलोर इज द आई टी हब इट इज ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया सो ये सारी इंफॉर्मेशन सेक्टर में इंडिया इज एक्चुअली डूइंग वेल एंड हैज़ बीन एबल टू गार्नर अटेंशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देन वी टॉक अबाउट टूरिज्म सो जो टूरिस्ट आते हैं कंट्री में वो भी हमारे लिए एक स्कोप ऑफ अर्निंग जनरेट करते हैं एंड टूरिज्म इन इंडिया इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है मोर देन फिफ्टीन मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज इन दिस इन दिस सेक्टर एंड इससे नेशनल इंटीग्रेशन होता है बिकॉज यू गेट टू नो अबाउट डिफरेंट प्लेसेज लोकल हैंडीक्राफ्ट कल्चरल परसवीट्स को भी एक बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलती है क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम वहाँ के लोकल चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है इन इट ऑल्सो इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आर कल्चर एंड हेरिटेज जैसे कि आप बहुत सारे फॉरनर्स को देखोगे वाराणसी एट्सेट्रा में दे विल कम दे विल मेडिटेट दे विल सेट इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ रिजॉर्ट्स एंड दे विल ट्राई टू लर्न वॉट इज द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया सो थ्रू टूरिज्म ऑल्सो वी हैव गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इट कैन बी एडवेंचर टूरिज्म कल्चरल टूरिज्म बेस्ड ऑन द पर्पज फॉर विच यू आर ट्रैवलिंग मेडिकल टूरिज्म जैसे कि इंडिया में मेडिकल इक्विपमेंट्स बहुत चीप है ट्रीटमेंट बहुत चीप है सो एफ्रीका विच लैक्स इट people from this countries they come and they cater and they take uh, the uh, medical facilities from here or the medical services they avail of from india then business tourism jab aap business purposes se travel karte ho so is tarike se tourism ko aur develop karwa sakte hain hum efforts are being made to promote this kind of tourism in the country because ultimately with the development of all this your economy will prosper and main thing when we talk about this chapter is about prosperity of economy to zyada kuch is chapter mein tha nahi it's a very simple chapter having only a few facts that you need to understand and i hope i have cleared it all for you kuch doubts hai please put it in the comment section we'll take it up thank you so much for staying connected don't forget to like our page on facebook instagram twitter and definitely hit on the subscribe button if you still haven't done it i'll see you with the next set of lessons till then take care bye bye be safe and study very very hard thank you